এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করুন ব্রাইট কোচিং সেন্টার ইউটিউব চ্যানেলকে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকেও প্রেস করে দিন এবং পেয়ে যান বিভিন্ন সরকারি চাকরির ফ্রি কোচিং ক্লাস এবার আমি পরানো গঠনের সেকেন্ড পার্টটা করাবো আগের দিন আমি ফার্স্ট পার্টটা করিয়েছি অ্যাটমিক স্ট্রাকচার অ্যাটম কথাটা কোথা থেকে এসছে বলেছি আগে থেকে অ্যাটম মাস এবার দেখো আগের দিন আমি পোটন সংখ্যা নিউটন সংখ্যা এগুলো বলেছি তাহলে আমি আগের দিন যেটা বলছিলাম সোডিয়াম এগারো টোয়েন্টি থ্রি এখানে পোটন সংখ্যা পি ইকাল টু কত এগারোটি ইলেকট্রন সংখ্যা কত তো এগারোটি এবার নিউটন সংখ্যা কী করে বের করবো দেখো ভর সংখ্যা এ দিয়ে প্রকাশ করে যদি পোটন সংখ্যা প্লাস নিউটন সংখ্যা তার মানে পোটন নিউটন সংখ্যা সমান এ মাইনাস পি এটা কি ভর সংখ্যা এখানে এর ক্ষেত্রে দেখো ভর কত তেইশ মাইনাস পি কত এগারো একবারে বেরিয়ে দিন কত বারোটি নিউটন তুমি ধরো আনন্দ দিলে এক্স পঁচিশ এটা ধরো একান্ন তাহলে এখানকার তো নিউটন কত সহজ একান্ন থেকে পঁচিশ বাদ দিয়ে দাও তাহলে কত হবে ছাব্বিশটি নিউটন আছে এবার দেখো এই যে পোটন সংখ্যা নিউটন সংখ্যা ভর সংখ্যা বলছি এই অনুযায়ী প্রবণকে ভাগ করা হয়েছে আইসোটোপ আইসোটোপ ইংরেজিতে দেখো আইসো লাস্টে কি আছে পি পি ফর কি পোটন যেটা শেষে থাকবে তার মানে কি পি পোটন পোটন সংখ্যা যদি একই হয় সেমই হয় আর বাদ বাকি আলাদা মানে নিউটন সংখ্যা ভর সংখ্যা যদি আলাদা হয় তবে সেটাকে বলবো আইসো টোপ এবার আসছে দেখো আইসো বার লাস্টে কি ভর মতো কথা না ভর মানে ভর সংখ্যা একই আর নিউটন সংখ্যা পোটন সংখ্যা যদি আলাদা হয় সেটাকে বলে আইসো বার তারপরে দেখো আইসোটোন আইসোটোন লাস্টে কি আছে এন এন মানে কি নিউটন নিউটন সংখ্যা যদি একই হয় আর নিউটন সংখ্যা যদি এক হয় আর কি রয়ে গেল ভর সংখ্যার পোটন সংখ্যা যদি আলাদা হয় সেটাকে বলবো আইসোটোন মানে নিউ এন এন ফর নিউটন নিউটন সংখ্যা এক হলে আর ভর সংখ্যা পোটন সংখ্যা আলাদা হলে সেটাকে বলবো আইসোটোন এবার দেখো আইসো ডায়াফার আইসো ডায়াফার আইসো ডায়াফার কি যেটা নিউটন ও পোটন সংখ্যার পার্থক্য যদি একই হয় নিউটন সংখ্যা এবং পোটন সংখ্যার পার্থক্য যদি একই হয় সেটা আইসো ডায়াফার বলে যেমন আমি দেখো এগুলোর উদাহরণ দিয়ে নিয়ে দিচ্ছি একটা করে এটাকে দিয়ে নিই নাইনটি থোরিয়াম থোরিয়ামে নাইনটি পরমাণু ক্রমাঙ্ক টু থার্টি ফোর আর ইউরেনিয়াম নাইনটি টু টু থার্টি এইট এই দুটো তেজস্ক্রিয় মৌল থোরিয়াম এবং ইউরেনিয়াম দুটো এফ ব্লক মৌল দেখো আমি যখন পর্যায় করেছি দেখে আসবা এগুলো হচ্ছে তাহলে এর ক্ষেত্রে নিউটন সংখ্যা কত দেখো টু থার্টি ফোর মাইনাস নাইনটি কত হয় চার নয় নয় কত হলে তেরো হয় নয় চার তেরো একশো চুয়াল্লিশ নিউটন সংখ্যা তাই তো আর এটার ক্ষেত্রে টু থার্টি এইট মাইনাস নাইনটি টু নিউটন সংখ্যা কত হয় ছয় নয় হচ্ছে তেরো ওয়ান ফর্টি সিক্স আমি আইসো ডায়াফার কাকে বলেছিলাম নিউটন মাইনাস পোটন সংখ্যা যদি সমান হয় এর ক্ষেত্রে দেখো নিউটন মাইনাস পোটন নিউটন কত একশো চুয়াল্লিশ মাইনাস পোটন কত নব্বই চার নয়ের পাঁচ উপরে লিখি চার আর নয়ের পাঁচ চোদ্দ মানে চুয়ান্ন এর ক্ষেত্রে দেখো এন মাইনাস সুই মানে নিউটন মাইনাস পোটন নাইনটি টু যদি করি চার নয়ের পাঁচ চোদ্দ মানে ফিফটি ফোর তার মানে কি এর দুটো আইসো ডায়াফার এবার দেখো আইসো টোপের উদাহরণ দিই ওয়ান এইস ওয়ান ওয়ান এইস টু মানে সাধারণ নাইট্রোজেন ডয়টোরিয়াম টয়টোরিয়াম এগুলো সব দেখো পোটন সংখ্যা সেম ভর সংখ্যা আলাদা আবার নিউটন সংখ্যা বের করো ওয়ান থেকে ওয়ান বাদ গেলে শূন্য দেখো এখান থেকে একটা ভালো কোয়েশ্চেন আসে এমন একটা প্রমাণ নাম বলো যাতে যার কোনো নিউটন নেই দেখো সাধারণ হাইড্রোজেন আবার যদি এইচ প্লাস হতো বলতো এমন একটা প্রমাণ বা আয়ন বা মৌলের নাম বলো যেখানে কোনো ইলেকট্রন নেই দেখো পোটন মানে এইচ প্লাস এইচ প্লাস মানে যেটা ওয়ান এইচ ওয়ানে কি একটা ইলেকট্রন ছিল সেই ইলেকট্রনটা বেরিয়ে গেছে তার জন্য কোনো ইলেকট্রন নেই আর সাধারণ হাইড্রোজেনে কোনো নিউটন নেই এখানে নিউটন কটা একটা এখানে নিউটন দুটো তাহলে দেখো ভর সংখ্যা আলাদা নিউটন সংখ্যা আলাদা কিন্তু প্রবণ ক্রমাঙ্ক একই এইবার দেখো আইসোটোন আইসোটোন দেখো আর্গান এইটিন ফর্টি ক্যালসিয়াম টোয়েন্টি ফর্টি দেখো এটা আইসোবার সরি এটা আইসোবার আইসোবার দেখো ভর সংখ্যা কি সেম কিন্তু প্রবণ ক্রমাঙ্ক বা পোটন সংখ্যা 
আলাদা আবার নিউটন সংখ্যা দেখো বিয়োগ করো 20 থেকে 18 বাদ দিলে কত হয় 2 2 22 20 নিউটন সংখ্যাও আলাদা তাহলে এটা কি আইসো বার এবার আইসোটন আমি আর এক্স ওয়াই ধরে বলি যে একদম ইন জেনারেল বলি তোমাদের পরমাণু মনে রাখার দরকার নেই কারণ তোমাদের আর এই ওখান থেকে দিয়ে দেবে না তুমি বের করতে দেবে হয়তো বা আইসোটন কোনটা নিম্নে কোন দুটি আইসোটন দেবে তখন তোমার এই ভাবে দেখে বলতে হবে ধরো আইসোটন মানে আমি কি নিউটন সংখ্যা सेम হবে নিউটন সংখ্যা ধরো এটা सपोज 20 আর এটা ধরো 32 আর আমি যদি এটা 19 লিখি তাহলে নাকি 32 থেকে 20 বাদ দিলে 12 19 এটা হচ্ছে 9 2 11 1 31 এটা আরেকটা মৌল y দাও দেখো এই যে নিউটন সংখ্যা এই দুটো নিউটন সংখ্যা আলাদা একই 20 থেকে 32 বাদ দাও কত হয় 12 1 এই 32 থেকে 20 বাদ দাও 12 31 থেকে 19 বাদ দাও 9 2 11 1 12 তাহলে এগুলো আইসোটন আমি আর মৌল নিয়েই বললাম না এবার দেখো এগুলো আইসোটোন আইসোটোপ আইসোবার এগুলো গেল আইসোডায়াপার আইসোডায়াপারটা ভালো করে বুঝবে আইসোডায়াপার কি জিনিস বললাম বললাম প্রোটন এবং নিউট্রনের পার্থক্য প্রোটন এবং নিউট্রনের পার্থক্য যদি একই হয় যেমন আবার বলি থোরিয়াম এই যে এটা বেশিরভাগ বইতে থাকে না তো থোরিয়াম কত 9234 ইউরেনিয়াম কত 92238 এদের মধ্যে আমার প্রোটন কত 90 আমার লাগবে কি সরি নিউট্রন মাইনাস প্রোটন আমার লাগবে কি নিউটন আর প্রোটন তাহলে প্রোটনটা জানি কত 90 মাইনাস 90 টা বসিয়ে দিই নিউটন কত এটা থেকে এটা বাদ দিলে তাহলে 4 9 4 13 144 কত হয় 5 4 আবার এর ক্ষেত্রে নিউটন মাইনাস প্রোটন মাইনাস প্রোটনটা তো জানি 92 আর নিউটন কত বিয়োগ করো এটা থেকে এটা বাদ দিলে তো নিউটন পাবো বর্ষ সংখ্যা থেকে পরমাণু ক্রমাঙ্ক মানে প্রোটন সংখ্যা বাদ দিলে কত হয় 6 9 আচ্ছা 13 146 বিয়োগ করে কত হয় 54 দেখো n p 54 এখানেও n p 54 মানে নিউটন মাইনাস প্রোটন সব সব সময় 54 মানে পার্থক্য सेम এবার দেখো এবার দেখো আমি আগের ভিডিওটার থেকে বলে আসলাম বোরের পরমাণু মডেলে যখন সাফল্য করেছিলাম তখন বলেছিলাম বোরের পরমাণু মডেলে কিছে সাফল্যের মধ্যে কোয়ান্টাম সংখ্যা ধারণা পাওয়া যায় তারপরে শক্তি নির্ণয় করা যায় কোন পরমাণু ইলেকট্রনের শক্তি নির্ণয় করা যেতে পারে কোন পরমাণু ব্যাসার্ধ নির্ণয় করা যেতে পারে আর একটা জিনিস আগের ভিডিওটাতে বলা হয়নি কোন পরমাণু ব্যাসার্ধ 10 টু দি পাওয়ার -8 সেন্টিমিটার এবার দেখো ব্যাসার্ধ নির্ণয় করা যেতে পারে তারপরে গতিবেগ নির্ণয় করা যেতে পারে মানে ভি নির্ণয় করা যেতে পারে এগুলো নির্ণয় করা যেতে পারে তার মধ্যে আমার আসছে কি আমি শক্তি দেখো আমি অত কিছু শক্তি ই এন ইকুয়াল টু অত আমার দরকার নেই ই এন ইকুয়াল টু মাইনাস এন স্কয়ার এস স্কয়ার বাই 4 পাই স্কয়ার এম জেড স্কয়ার ই টু দি পাওয়ার 4 এটা হচ্ছে শক্তি কোন ইলেকট্রন যে কোন কক্ষপথে এন মানে কি কক্ষপথের সংখ্যা এস মানে প্লাঙ্ক কনস্ট্যান্ট আগে দিন বলেছি মান কত 6.626 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 34 জুল সেকেন্ড তার মানে প্লাঙ্ক কনস্ট্যান্ট মানে প্লাঙ্ক এর ধ্রুবকের একক কি জুল সেকেন্ড মান কত 6.626 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 34 4 পাই মানে 3.14 এম মানে ইলেকট্রনের ভর 9.108 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 28 গ্রাম জেড মানে কি ভ্যালেন্সি ই মানে ইলেকট্রনের চার্জ যেটা 1. -1.608 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 19 গুলাম সবগুলোই দেখো আমাদের জানা এবার n এর উপর ডিপেন্ড করবে এবার এই যে মাইনাস নেগেটিভ সাইন কেন যখন কোনো অসীম থেকে অসীমে কি হয় কোনো ইলেকট্রনের শক্তি শূন্য থাকে সেখান থেকে আমার কি শান্তি পরমাণু কক্ষপথে যে কোনো কক্ষপথে তাহলে কি হচ্ছে শক্তির ক্ষয় হচ্ছে শক্তি অপচয় হচ্ছে এইজন্য কি বলা হয় ওখানে মাইনাস চিহ্ন ব্যবহার করা হয় যাই হোক এটা এখানে e n ইকুয়াল টু একটা ইকুয়েশন আছে লাগবে 1 n 1 ইনটু e 1 into 1 by n square এখান থেকে আমরা কোন যে কোন কক্ষপথে এটা যদি n এর জায়গায় 2 বসাও তাহলে দুই নম্বর কক্ষপথে ধরো প্রথম কক্ষপথে শক্তি দেওয়া আছে দুই নম্বর কক্ষপথে শক্তি কত e2 এখানে n এর মান 2 বসিয়ে দাও হয়ে যাবে একই ভাবে যদি bn equal to n1 n into v1 into 1 by n1 একই হবে আর এন মানে ব্যাসার্ধ আচ্ছা ব্যাসার্ধটা কত বলে নি আগে -2 পাই স্কয়ার এম জেড ই স্কয়ার বাই এন স্কয়ার এ স্কয়ার 
এবার দেখো এই আর এন এর মান আর এন ইকুয়াল টু আর ওয়ান ইন্টু এন স্কোয়ার তার মানে কি আমি একটা উদাহরণ দিই ধরো দ্বিতীয়তম কক্ষপথে এটা ধরো দ্বিতীয় আর এন মানে দুই নম্বর তিন নম্বর চার নম্বর পাঁচ নম্বর যে কোনো কিছু হতে পারে তাহলে কি আর ওয়ান ইন্টু এন স্কোয়ার তার মানে দু নম্বর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ থেকে কি হবে বেশি হবে একইভাবে যদি ভি এন এর ক্ষেত্রে দেখো দু নম্বর কক্ষপথের কি গতিবেগ প্রথম কক্ষপথের গতিবেগের থেকে কম হবে কারণ আমি এন দিয়ে ভাগ করছি এখানে দুই বসে যাবে তার মানে কমে যাবে একইভাবে শক্তিটা তুলনা করে ওইভাবে বলতে পারো এইবার আমি যেটা মেন আসবো বলে ইয়ে করে দিয়েছি কোয়ান্টাম সংখ্যা কোয়ান্টাম চারটে কোয়ান্টাম হতে পারে মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা এখান থেকে অনেকগুলো ব্যাপার আসবে মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা যেটাকে আমরা এন দিয়ে প্রকাশ করি এই এন অনেক কাজে লাগে যেমন প্রণু ব্যাসার্ধ নির্ণয় করার কাজে লাগে আমি দেখে আসলাম প্রণু ইলেকট্রনের শক্তি নির্ণয় করার কাজে লাগে তারপরে তোমার আর কি কাজে লাগে যেটা সর্বোচ্চ কোনো কক্ষপথে মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যার ধরো যদি এন ইকুয়াল টু ওয়ান হয় সেখানে কটা সর্বোচ্চ ইলেকট্রন থাকতে পারে এন ইকুয়াল টু টু হলে মানে এটা এ কে কক্ষে আর এটা এল কক্ষ এন ইকুয়াল টু থ্রি হলে এম কক্ষ এন ইকুয়াল টু ফোর হলে কে এল এম এন কক্ষ কোন কক্ষে সর্বোচ্চ কতগুলো ইলেকট্রন থাকতে পারে দেখো যদি এন ইকুয়াল টু ওয়ান হয় তাহলে আমরা টু এন স্কোয়ার সূত্র ফেলবো এন ইকুয়াল টু ওয়ান না চার পর্যন্ত এন ইকুয়াল টু চার চারের বেশি হলে হবে না চারের পরে থেকে এই সূত্রটা খাটে না মানে এন ইকুয়াল টু ওয়ান হলে টু ইন্টু ওয়ানের স্কোয়ার মানে দুটো ইলেকট্রন থাকতে পারে এন ইকুয়াল টু টু হলে দ্বিতীয় কক্ষে দেখো টু ইন্টু দুয়ের স্কোয়ার কটা থাকতে পারে আটটা ইলেকট্রন থাকতে পারে সর্বোচ্চ তিন নম্বর কক্ষে টু ইন্টু থ্রি স্কোয়ার তিন থেকে নয় আঠারোটি কক ইলেকট্রন থাকতে পারে চার নম্বর কক্ষে টু ইন্টু ফোরের স্কোয়ার চার ষোলো ষোলো দুগুণ বত্রিশটি ইলেকট্রন থাকতে পারে এইবার দেখো আমি যেটা বলা হয়নি ওখানে যাই হোক এটা হচ্ছে মুখ্য কোয়ান্টাম শাখা পরে বলছি মুখ্য কোয়ান্টাম শাখাকে এন দিয়ে প্রকাশ করা হয় আরেকটা আছে এর ইংরেজি নাম হচ্ছে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার আরেকটা আছে দ্বিগংশীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বিগংশীয় বা ইংরেজিতে বলে অ্যাজিমোতাল কোয়ান্টাম সংখ্যা তারপরে আছে চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা আরেকটা আছে ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা এই চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বিগংশ কোয়ান্টাম সংখ্যাকে ছোট হাতের এল চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যাকে এম দিয়ে আর ঘন্ন কোয়ান্টাম সংখ্যা স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা যেটা এইচ দিয়ে দ্বিগংশ মানে এজিমুতাল চুম্বকীয় মানে ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার ঘূর্ণন মানে স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার এবার দেখো মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা গেল এই মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যাতে কি কি করা যেতে পারে আমি বললাম এবার এল এন মান কি কি হতে পারে দেখো দ্বিগংশ কোয়ান্টাম সংখ্যা এই দ্বিগংশ কোয়ান্টাম সংখ্যাটা কেন সাকে তার বলেনি বিজ্ঞানী সমার ফিল্ড বোর যেমন কি বলেছিলেন বোর বলেছিলেন যে পরমাণুগুলো একটা বৃত্তাকার কক্ষপথে করে সমার ফিল্ড কি বলেন না বৃত্তাকার শুধু বৃত্তাকার কক্ষপথে না বৃত্তাকার কক্ষপথের সঙ্গে উপবৃত্তাকার কক্ষপথেও ঘুরতে পারে বৃত্তাকার উপবৃত্তাকার নির্ভর করবে এই এল এর এবং এন এর মানের উপর মানে মেনলি এল এর মানের উপর এবার দেখো কি করে এই যখন যখন উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরবে কোনো ইলেকট্রন তার ফোকাসে থাকবে কি নিউক্লিয়াস যেখানে পটন আর নিউটন থাকে আর এম এল মানে চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা যেটা দ্বারা আমরা ত্রিমাত্রিক বিন্যাস নির্ণয় করতে পারি আর স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা যেটা দ্বারা স্পিন নির্ণয় করতে পারি এবার দেখো যে কোনো একটা মৌল নিয়ে নিই ধরো আমি হাইড্রোজেন ইলিয়াম লিথিয়াম বেরিলিয়াম বেরিয়া বেরিলিয়াম নিই চারই নেই একই ওয়ান এস টু টু এস টু তাই তো তার মানে বাইরের কক্ষে বাইরের কক্ষটা নেই 2s2, 2s2. টু দেখো আমি যখন পর্যায়সরণ করে এসেছিলাম আমি এটা বলেছিলাম এস এর একটাই কক্ষ এস একটাই কক্ষ লিখে রাখো নাহলে এখনই লিখে রাখো একটাই কক্ষ পি তে তিনটি কক্ষ কেন তাও বলছি বলে দিচ্ছি দাও ডি তে পাঁচটি কক্ষ এফ এ চোদ্দটি কক্ষ এই ষাটটি কক্ষ দেখো এস এ সর্বোচ্চ ইলেকট্রন কটা থাকতে পারে দুটো এক একটা কক্ষে সর্বোচ্চ দুটো তাহলে পি ট্রে কটা কক্ষ আছে তিনটে মোট কটা ইলেকট্রন থাকবে ছটি ডিতে কটা কক্ষক পাঁচটি মোট কটা ইলেকট্রন দশটি এফে কটা ইলে কক্ষক সাতটি মোট কটা ইলেকট্রন থাকবে চোদ্দটি এই হচ্ছে ব্যাপার তাহলে টু এস এ একটাই কক্ষক আমি যদি লিখি একটাই কক্ষক এইভাবে লিখলাম এই হচ্ছে দুটো ইলেকট্রন আছে এই দুটো ইলেকট্রনের অবস্থান আমরা লিখব দেখো তার আগে আমি একটু হুন্ডের মাল্টিপ্লিসিটি সূত্রটা বলে দিই তাহলে সুবিধা হবে হুন্ডের মাল্টিপ্লিসিটি সূত্র কি বলছে যে কোনো দুটি ইলেকট্রনের মানে যে কোনো মৌলের দুটো ইলেকট্রন থাকতেই পারে 
দুটো ইলেকট্রনের বা যদি একটা ইলেকট্রন থাকে সেটা আলাদা হবে যে কোনো দুটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনো এক হতে পারে না মানে মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বিগংশ চুম্বকীয় গুণন তোমার হয়তো মুখ্য দ্বিগংশ চুম্বকীয় সেম হলো কিন্তু গুণন আলাদা হবে বা মুখ্য দ্বিগংশ সেম হলো চুম্বকীয় আবার গুণন আলাদা হতে পারে মানে টোটাল এর উপর চারটি একই হবে না দুটো একটা এক হতে পারে আর তিনটা আলাদা হতে পারে দুটো এক হতে পারে আর দুটো আলাদা হতে পারে তিনটা এক হতে পারে আর একটা আলাদা হতে পারে কিন্তু চারটি কখনো এক হবে না তাই এই দুটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনো এক হবে না দেখো এটা কি ছিল টু এস টু তো মানে এটা কক্ষ এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার এটা এন এন মানে কত দুই নম্বর কক এই এস এস দি আমরা এই দিগংশ কোয়ান্টাম নাম সংখ্যার উপর নির্ভর করে এল ইকাল টু মানে দিগংশ কোয়ান্টাম সংখ্যা বা এজিমেথল কোয়ান্টাম সংখ্যা শূন্য হলে এস কক্ষ তারপর এল ইকাল টু ওয়ান হলে পি কক্ষ এল ইকাল টু টু হলে ডি কক্ষ এল ইকাল টু থ্রি হলে এফ কক্ষ একটু ভালো করে দেখো স আস কিন্তু শূন্য থেকে শুরু হচ্ছে এল শূন্য হলে এস ওয়ান হলে পি টু হলে ডি থ্রি হলে এফ তাহলে এস এখানে এস আছে তার মানে এল কি হবে শূন্য দুটো ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে দেখো এই ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে এন টু দুই নম্বরই তো আছে আবার এই ইলেকট্রনের ক্ষেত্রেও এই ইলেকট্রনের ক্ষেত্রেও কি এন টু এটার দুই নম্বর মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা কত দুই মানে এখানে দুই এস তার উপর টু টু এস তার উপর টু তাহলে মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা এরও টু এরও টু তাহলে এল কত এর ক্ষেত্রেও এল এস এর উপর আছে এই ইলেকট্রনটা এই ইলেকট্রনটাও কিসের উপর আছে এস এর উপর তাহলে এর ক্ষেত্রেও এল জিরো দেখো দুটো কোয়ান্টাম সংখ্যা আমরা একই পেয়ে গেলাম এন আর এল এবার দ্বিগংশীয় যেটা হচ্ছে এম এল এম এলটা কী করে নির্ণয় করে আগে দেখো এম এলের সংখ্যা মনে রাখবা টু এল প্লাস ওয়ান মানে এম এল ততগুলো হবে যত টুয়েলভ প্লাস ওয়ানের সমান হবে টু ইন্টু এল মানে কত পেয়েছে এখানে জিরো প্লাস ওয়ান মানে একটাই হবে এই একটাই হবে কি করে বের করবে একটা কি হয় দেখো এবার দেখো যদি তুমি দুই হয় আমরা অঙ্কে নাইন টেনে অঙ্ক করে থাকবে দেখো এটা এই সেই ইয়ে বলে রেখাংশের অঙ্ক মনে হয় প্লাস দুই প্লাস ওয়ান জিরো মাইনাস ওয়ান মাইনাস দুই এইভাবে করি না দুই থেকে শুরু করবো প্লাস থেকে আস্তে আস্তে মাইনাস পর্যন্ত হবে যদি তিন হয় তাহলে প্লাস তিন প্লাস টু প্লাস ওয়ান জিরো মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি এইভাবে যাবো তাহলে আমার এম এল এর মান কতটা হবে শূন্যটাই হবে এল এর মান যা হবে এল এর মান শূন্য থেকে শূন্য আমার কি হতো এল এর মান যদি এখানে তিন হতো তাহলে প্লাস থ্রি প্লাস টু প্লাস ওয়ান জিরো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি কিন্তু জিরোর আবার কি হবে মাইনাস জিরো প্লাস জিরো এরকম আসবে নাকি মানে জিরো আসে মানে কি এম এল এখানে জিরো হবে এখানেও জিরো আসে মানে এম এল জিরো হবে দেখো তিনটাই সেম পেয়ে গেছে আর স্পিন যখন দুটো দেখো আমি এখানে দেখেছি একটা এইভাবে একটা এইভাবে যখন দুটো ইলেকট্রন থাকে একটা স্পিন উপরের দিকে হয় আর একটা স্পিন নিচের দিকে হয় তার মানে যেটা উপরের দিকে সেটা প্লাস হাফ আর যেটা নিচের দিকে সেটা মাইনাস হাফ এইটা তাহলে দেখো এটা একই নিউমেরিক্যাল দিক থেকে একই সিম্বল আলাদা তার জন্য স্পিন আলাদা এটা তাহলে স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা আলাদা তুমি যদি অন্য কিছু নিতে দেখতে এর মধ্যে এম এল আলাদা হয়ে গেছে বা এল আলাদা হয়ে গেছে হতেই পারে কিন্তু চারটি কখনো সেম হবে না এটা এগুলো হচ্ছে মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বিগংশ কোয়ান্টাম সংখ্যা চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা গুণন কোয়ান়টাম সংখ্যা এইবার গুণ্ডের মাল্টিপ্লিসিটি সূত্রটা আমি বললাম এবার আসবো আমি আউব প্রিন্সিপাল যেখান থেকে আমি ইলেকট্রন বিন্যাসগুলো শিখবো ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা দুই আট দুই এইভাবে পর্যায় সারণতে শিখে এসেছি দুই আট আট পাঁচ এইভাবে আমরা পর্যায় সারণতে শিখে এসেছি কিন্তু এবার আমরা ওয়ান এস টু টু এস টু এইভাবে শিখবো এইভাবে একটু বেশি কাজে লাগে দেখো আমরা আউব প্রিন্সিপাল আউব প্রিন্সিপাল কি দেখো আমি কি বলেছিলাম এস পি ডি এফ চারটি কক্ষ প্রথম এস দিয়ে শুরু হবে এক নম্বর পাড়ায় ধরো একটাই থাকবে বাড়ি ওয়ান এস এবার তারপরে দু নম্বর পাড়ায় চলে আসো দু নম্বর পাড়ায় উপর থেকে লিখি একটু দু নম্বর পাড়ায় দুটো বাড়ি এই দুটো বাড়ি এখানে একটা এখানে একটা তাহলে প্রথমে এস তারপরে কে আসবে পি চলে আসবে পির মালিক চলে আসবে এবার তিন নম্বর পাড়ায় তিনটে বাড়ি থাকবে এবার প্রথম বাড়ি এস তারপরে বাড়ি পি তারপরে বাড়ি কাঠ ডি ডিও চলে আসবে চার নম্বর পাড়ায় চারটে বাড়ি চলে আসবে মানে এস পি ডি এফ এবার চলবে ফাইভ এস আবার ফাইভ পি ফাইভ ডি ফাইভ এফ ফাইভ জি লিখতে পারে নাও পারে এবার দেখো ইলেকট্রনগুলো এইভাবে যাবে আর পরে গুলো দেখালাম না
এগুলো ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি কেন বলছি এই জায়গাটা ভালো করে বুঝবে মানে ইলেকট্রন বিন্যাস লাগে ধরো আমি আগে ছোট থেকে করি সোডিয়াম তেরো এগারো ইলেকট্রন বিন্যাস করি প্রথমে আমি পাতানোর সময় চোখ বন্ধ করি ওয়ান এস টু এস টু পি থ্রি এস থ্রি পি থ্রি ডি পর পর পাতে যাবো ফোর এস ফোর পি ফোর ডি তখন আর কিন্তু এই ডিজাইনটা এই রুলসটা মনে রাখার দরকার নেই কিন্তু লাগবে কখন ইলেকট্রন দেওয়ার সময় তুমি প্রথমে ওয়ান এস আমি নিচে লিখি একটু জায়গা কম হচ্ছে সোডিয়াম এগারো প্রথমে লিখি ওয়ান এস টু এস টু পি থ্রি এস এই পর্যন্ত লিখি এর বাইরে আর লাগবে না হয়তো কত এগারো এসে কটা থাকতে পারে ইলেকট্রন বলেছি দুটো কারণ পরীক্ষা আসতে পারে এগুলো মনে রাখবা তাহলে এখানেও এস আসে দুটো তারপরে টু পি কটা ছটা থাকতে পারে পিতে কটা এসে দুটো পিতে ছটা ইলেকট্রন ডিতে দশটা ইলেকট্রন এফ এর চোদ্দোটা ইলেকট্রন কারণ সাতটা পাঁচটা কক্ষ কাছে ডি এর এক একটা কক্ষ কাছে দুটো করে ইলেকট্রন এবার দেখো দুই আর দুই চার পিতে ছটা প্রথমে ইলেকট্রন যাবে এইভাবে ইলেকট্রনগুলো দেখো ওয়ান এসে যাবে তারপরে ঘুরে 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 কোথায় যাবে টু এসে তারপরে ঘুরে 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 কোথায় যাবে টু পিতে তারপর ঘুরে যাবে কোথায় থ্রি এসে দশটা হয়ে গেছে রয়ে গেল কত একটা থ্রি এস ওয়ান এই হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাস এবার দেখো এখান থেকে আমরা কত নম্বর পর্যায়ে কত নম্বর শ্রেণী আসে বলতে পারি বাইরে কত নম্বর পর্যায়ে এটা তিন নম্বর পর্যায়ে আছে মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যার যেটা মান সেটাই পর্যায়ে তাহলে পর্যায় কত থ্রি পর্যায়ে শ্রেণী কত দেখো বাইরে কক্ষে কটা ইলেকট্রন একটা এক নম্বর সেন এবার দেখো এস ব্লক মৌল আমি যখন পর্যায় শ্রেণী করে এসেছি দেখিয়ে এসেছি এস ব্লকের ওয়ান শ্রেণী মানে ক্ষারীয় ধাতু আর চারটের কম ইলেকট্রন থাকলে সেগুলো কি হয় ধাতু তার মানে এটা কি ধাতু এই এরকম অনেক কিছু বলা যায় এখান থেকে আর বলছি না আমি শুধু ইলেকট্রন বিন্যাসটা ভালো করে শিখিনি এবার দেখো ধরো কোনো কারণে ক্যালসিয়াম তোমাকে ক্যালসিয়াম টোয়েন্টি করতে দিল ক্যালসিয়াম টোয়েন্টি হাইড্রোজেন ইলিয়াম আচ্ছা ক্যালসিয়াম টোয়েন্টি হয় ওয়ান এস তারপর টু এস বসানোর সময় কোনো চোখ বন্ধ করে টু এস টু পি থ্রি এস থ্রি পি থ্রি ডি এভাবে বসে দেওয়া টু পি থ্রি এস থ্রি পি থ্রি ডি তারপরে ফোর এস এবার দেখো তোমার ইলেকট্রনটা আগে কোথায় যাবে এখান থেকে ইলেকট্রন বুঝতে হবে কোথায় গেল ওয়ান এসে কটা যাবে এসে দুটো তারপর কোথায় যাবে ঘুরে ঘুরে টু এসে দুটো তারপর কোথায় যাবে টু পিতে কটা ছটা পিতে কটা ছটা মুছে দিয়েছে নিজে তারপর টুপির পরে ইলেকট্রন কোথায় যাবে দেখো টুপির পরে থ্রি এসে থ্রি এসে কটা দুটো এস মানে দুটো থ্রি এসের পরে ঘুরে কোথায় যাবে থ্রি পি এ দেখো ঘুরে ঘুরে এইভাবে কোথায় এসে থ্রি পিতে কটা ছটা কটা হলো ছয় চার দশ আর দুই বারো ছয় আঠারো থ্রি পির পরে দেখো থ্রি পির পরে থ্রি ডি রয়েছে কিন্তু আমার ইলেকট্রন যাবে কোথায় এই যে থ্রি পির পরে ইলেকট্রন কিন্তু এই যে এইভাবে যাচ্ছে থ্রি ডিতে যাবে না তারপরে ঘুরে এই দেখো থ্রি ডিতে তাহলে আমার থ্রি পির পরে কোথায় যাবে ফোর এসে কটা ইলেকট্রন হয়েছে আঠারোটা বাদ আছে দুটো ফোর এসে যাবে তার মানে থ্রি ডিতে দরকার নেই তুমি এমনি শূন্য লিখে দিতে পারো না লিখলেও কোনো ব্যাপার নেই থ্রি ডি দিতেই হবে না ওখানে এরকম তাহলে এখান থেকে দেখো আমার কোথায় আগে ইলেকট্রন যাবে বুঝে গেলাম তাহলে ফোর এসে আছে তার মানে পর্যায় কত চতুর্থ পর্যায় চতুর্থ পর্যায় কত নম্বর শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী ঠিক আছে এস ব্লক মৌল দ্বিতীয় শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী মানে এস ব্লক মৌল দ্বিতীয় শ্রেণী মানে খারীয় মিত্রিকা ধাতু তাহলে এটা খারীয় মিত্রিকা ধাতু পর্যায়ের প্রথম চ্যাপ্টারটা দেখে নেবে একটু আমি সব বলে দিয়েছি এই এই জিনিসগুলো আমি আর একটু এই জায়গায় চলে আসছে তা রিপিট করে দিচ্ছি খারীয় মিত্রিকা ধাতু কারণ অত ডিটেলস এটা বলতে গেলে আবার এই চ্যাপ্টারটা হবে না এবার দেখো আমি দুটো এক ইয়ে দিই ব্যতিক্রম দিই হাইড্রোজেন ইলিয়াম লিথিয়াম বেরিলিয়াম বোরন কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন নিয়ন সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন ফসফরাস সালফার ক্লোরিন আর্গন পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম স্ক্যান্ডিয়াম টাইটেনিয়াম ম্যানেডিয়াম ক্রোমিয়াম ক্রোমিয়াম হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর দেখো ক্রোমিয়াম টোয়েন্টি ফোর এটার ইলেকট্রন বিনাস করি আমি লিখে যাবো একইভাবে ওয়ান এস লেখার সময় কোনো পার্থক্য নেই পরপর লিখে যাবো তারপর টু এস তারপর টু পি তারপর থ্রি এস তারপর থ্রি পি তারপর থ্রি ডি তারপরে ফোর এস এবার দেখো কত চব্বিশ বলেছি এসে দুটো এসে দুটো পিতে ছটা এসে দুটো এবার দেখো থ্রি এসের পরে কোথায় যাবে থ্রি এসকে ঘুরে থ্রি পিতে এসছে দেখো থ্রি এস ঘুরে এই দেখো এখান থেকে ভালো করে দেখো এইভাবে গেছে এইভাবে গেছে এই যে এইভাবে এইভাবে গেছে এই যেইভাবে ঘুরবে ঠিক সেইভাবে ঘুরাবা প্রথমে এস ওয়ান এস তারপরে এইভাবে ঘুরে ঘুরে মাছ কান্দে এইটা কিন্তু মাছ কান্দে যাচ্ছে কেউ আবার ঘুরিয়ে ইয়ে করে দিবে না টু এস তারপরে আবার ঘুরে এই যে মাছ কান্দে টু পির মাছ কান্দে আসলো থ্রি এস মাছ কান্দে থ্রি পি ফোর এস আবার মাছ কান্দে থ্রি ডি ফোর পি তার মানে ফোর এস থ্রি পির
হয়ে গেল কটা 20 টা আগে টাইম গুনে রেখেছি নালে দেখো 4 6 7 10 7 2 12 6 18 2 20 আর কটা বাদ আছে 4 তার মানে 3 2 4 এটা হওয়ার কথা কিন্তু এখানে ব্যতিক্রম হবে কি ব্যতিক্রম দেখো ইলেকট্রন বিন্যাস আমার ঠিকই আছে আউব অফেন্সিভাল অনুযায়ী কিন্তু ব্যতিক্রম দেখো d 5 টা কক্ষক আছে না 5 টা কক্ষক এবে দেখো 1 2 3 4 5 টা প্রতিটা কক্ষে ধরো এইভাবে কটা আছে 4 টা 1 2 3 4 এবার যদি এখানে আরেকটা ইলেকট্রন পেতো তাহলে অর্ধপূর্ণ হতো তাহলে অর্ধপূর্ণ আর পূর্ণ কক্ষক সব সময় স্থায়ী হয় কি বললো s থেকে বললো একটা ইলেকট্রন আমাকে দাও তাহলে আমি স্থায়ী হব ঠিক আছে 3d5 এবার s পূর্ণ ছিল পূর্ণ অবস্থায় স্থায়ী ছিল কারণ একটাই কক্ষক আর দুটো ছিল দুটো ছিল একটা দিয়ে দিলে হয়ে গেল কটা একটা আবার এও তো স্থায়ী হয়ে গেল এও স্থায়ী এও স্থায়ী তাহলে কি হবে 3d5 4s1 মানে 3d4 4s2 না এ 3d5 4s1 এই ক্ষেত্রে দেখো কত পর্যায়ে কত শ্রেণী কি করে করবা পর্যায়ে নিয়ে কোনো ব্যাপার নেই বাইরে কক্ষক কোনটা কত 4 মানে চতুর্থ পর্যায়ে চতুর্থ পর্যায়ে শ্রেণীটা দেখো d যখন আমার s এর পরে d পূর্ণ হচ্ছে তো এবার পুরো বাইরে কক্ষক s না শুধু সঙ্গে d টাও ধরে নেবা 5 আর 1 যোগ করে দাও কত হয় 6 মানে চতুর্থ পর্যায়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে মৌলটা আছে নালে প্রেডিক্টেবল খুলে দেখব পর্যায় শ্রেণী খুলে দেখব এটা এবার আমার যদি কোনো আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস দেই আয়ন মানে কি পজিটিভ চার্জ যুক্ত যেমন ধরো ক্যালসিয়াম Ca2+ এই করতে গেলে আমার আগে ক্যালসিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করতে হবে ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম কত একটু আগে বলা ছিলাম 20 1s2 2s2 আমি আর ওটা দেখছি না 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 0 ছিল বসানোর দরকার নেই এবার ক্যালসিয়াম 2+ মানে 2+ আছে মানে দুটো ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়েছে দুটো ইলেকট্রন কমে গেছে সব সময় কি একটা পরমাণুর মধ্যে সব সময় ইলেকট্রন সংখ্যা আর প্রোটন সংখ্যা সব সময় সমান হয় তার মানে এখানে 20টা প্রোটন ছিল 20টা ইলেকট্রন ছিল এবার যে 2 প্লাস হয়ে গেছে মানে এখানে 18টা ইলেকট্রন হয়ে গেছে 20টা প্রোটন যেহেতু প্রোটন বেড়ে গেছে দুটো বেড়ে গেছে তার জন্য দুই একক পজিটিভ চার্জ যুক্ত এবার দেখো তাহলে দুটো ইলেকট্রন বেরিয়ে গেছে কোথা থেকে বের হবে সব সময় বাইরে কক্ষ থেকে ভিতরে কক্ষ থেকে ইলেকট্রন বের হতে পারে না তার মানে এই 4s থেকে দুটো ইলেকট্রন বেরিয়ে গেছে বাদ বাকি এই যে Ca2 প্লাস এর ইলেকট্রন এই ভাবে তুমি যদি f মাইনাস ও দিতো ধরো আগে আবার ফ্লোরিন করে নিতে হবে ফ্লোরিন কত 1s2 ফ্লোরিনে কত হাইড্রোজেন 9 1s2 2s2 2p5 এই হচ্ছে ফ্লোরিন সবথেকে তৈরি ধারাত্মক মৌল যেটা সেটা ফ্লোরিন এবার দেখো তাহলে আমার f মাইনাস হয়েছে মানে কি একটা ইলেকট্রন বেড়ে গেছে মানে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে তার মানে এখানে পাঁচটা জায়গায় আরেকটা বেড়ে গেছে তাহলে এটা কি হয়ে গেল 1s2 2s2 2p6 এই হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাস ইলেকট্রন বিন্যাস করা এরপর থেকে এখান থেকে তুমি যদি ইলেকট্রন বিন্যাস করো তুমি সব বলে দিতে পারবে দেখো এই যে 2p6 যাই হয়ে গেল নিষ্ক্রিয় গ্যাস কিসের মত হয়ে গেল নিয়নের মত হয়ে গেল এটা তারপরে ফ্লোরিন দেখো কত নম্বর পর্যায়ে আছে দ্বিতীয় পর্যায়ে কত নম্বর শ্রেণী দেখো বাইরে কত কোনটা 2 এই যে দ্বিতীয় পর্যায়ে বাইরে 2 2 5 আর 2 মিলে কত হয় 7 সপ্তম শ্রেণীতে কত নম্বর সপ্তম শ্রেণীতে আছে এবার আধুনিক পর্যায়ে সারণী অনুযায়ী ওটা 17 নম্বর শ্রেণীতে আছে 17 নম্বর শ্রেণীতে কারণ কি এর সঙ্গে যখন পি ব্লক হয়ে যাবে তুমি সঙ্গে সঙ্গে 10 যোগ করে দেবা কারণ মাসখানে ডি ব্লকের 10 টি ওই জন্য আমরা পর্যায়ে সারণীটা দেখবা এই হচ্ছে এস ব্লক দুটো মাসখানে ডি ব্লক 10টা আর এই পি ব্লক যখনই আমি পি ব্লকে যাচ্ছি তার মানে কি এই 10টাকে ওভারকাম করে যাচ্ছি মানে মাসখানে আরো 10 আছে তার জন্য যে পি ব্লক হয়ে যাবে 10 যোগ করে দাও 10 যোগ 7 17 নম্বর শ্রেণী আধুনিক পর্যায়ে সারণী অনুযায়ী 17 নম্বর শ্রেণী পি ব্লক হলে 10 যোগ করে দেবা আগের টাইম আমি দেখিছি কিনা আপনারা 10 যোগ করে পি তে আসছিল কিনা কেলে যায় যদি পি আগের টাইম যদি হয়ে থাকে এরকম পি ব্লক আসে তোমরা 10 যোগ করে দেবা এগুলো হচ্ছে পর্যায় এই ইলেকট্রন বিন্যাস